தேவேந்திரநாத் குமார் தமிழ் சார் தமிழ் மதிப்புக்குரிய சபாநாயகர் அவர்களே வணக்கம் மாநிலங்களிலே தா நதிகள் தாவா என்னும் இந்த மசோதாவில் என்னை பேச அனுமதித்ததற்கு என்னை பணிவான நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம் நாட்டில் ஓடுகின்ற நதிகள் அனைத்தும் இறைவனும் இயற்கையும் நமக்கு அளித்த கொடைகள் நதிகள் இந்தியாவின் வளத்திற்காகவும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்காகவும் திகழ்கிறது மாநில பிரிவினையால் நதிகளையும் மனிதன் பிரிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகின்றது மனிதனால் பிரிக்கப்பட்ட நதிகள் மாநில அரசியல் மற்றும் சில சூழ்நிலைகளால் அதன் செயல்பாடுகளில் தடைகள் உருவாகின்றது அந்த தடைகளை நீக்க இதற்கு முன்பால் அமைக்கப்பட்ட தீர்ப்பாணையம் போன்ற அமைப்புகள் அதன் நடைமுறைப்படுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்கள் புதிட்டு புதிதாக கிளைகளில் விட்டு வளர்ந்து கொண்டே செல் செல்கின்றது இதற்கு நிரந்தரமான ஒரு தீர்வுக்கு என்ன வழி என்று சிந்தித்து நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் ஸ்ரீ நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் இந்த மசோதாவை கொண்டு வந்துள்ளார் என்பதை நான் நன்கு அறிவேன் அதே மாதிரி இந்த ஜல் சக்தி என்ற புதிய அமைச்சர் பொறுப்பை அளித்து நீர் சம்பந்தமான அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காணும் இந்த தொலைநோக்கு பார்வையை நான் மனதார பாராட்டுகின்றேன் ஆனால் எனது தமிழ்நாட்டு மாநிலத்தை பொறுத்தவரையில் இரண்டு முக்கிய நதிகள் முக்கியமாக பங்கா பங்காக்கின்றது மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்காக ஒன்று முல்லை பெரியார் மற்றொன்று காவேரி ஆறு முல்லை பெரியார் கேரளாவில் மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆற்றை தமிழகத்திற்கு கிழக்கு நோக்கி திருப்பி தேனி மதுரை திண்டுக்கல் சிவகங்கை விருதுநகர் ராமநாதபுரம் பகுதிகளில் உள்ள எழுபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஹெக்டேர் நிலங்களுக்கும் ஒரு கோடிக்கு மேலான மக்களின் நீர் ஆதாரமாகவும் முக்கியமாக உயிர் நாடியாக திகழ்கிறது காவேரி ஆற்றை பொறுத்தவரை எண்பத்தி ஓராயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு சதுர கிலோமீட்டரில் கர்நாடகத்தில் முப்பத்தி நாலாயிரத்தி இருநூத்தி எழுவத்தி மூணு சதுர கிலோமீட்டரும் கேரளாவில் இரண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டரும் தமிழகத்தில் நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி பதினாறு சதுர கிலோமீட்டரும் ஓடுகின்றது இதில் பதினாலு லட்சம் ஹெக்டேருக்கு மேல் பாசனமும் எண்பத் எண்பது லட்சம் மக்கள் பயனடைகிறார்கள் இந்த நதி காவேரி ஆறு டெல்டா மக்களின் உயிர் நாடியாக விளங்குகிறது எங்கள் தலைவி புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் சீரிய முயற்சியினால் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு சென்று முல்லை பெரியார் அணையின் நீரின் அளவை நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு அடியாக உயர்த்தவும் காவேரி நதிநீர் ஆணையத்தின் தீர்ப்பாணையத்தை மத்திய அரசிதழில் வெளியிடுவது வெளியிடுவர் செய்தும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை பெற்று தந்து தமிழக அரசின் தமிழக மக்களினுடைய நலனை காத்தார்கள் என்று இங்கு நான் பதிவு செய்கின்றேன் முக்கியமாக ஒரு நாலு கோரிக்கைகளை நான் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களிடத்தில் கவனத்திற்கு எங்களுடைய அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாகவும் தமிழக அரசின் சார்பாகவும் நான் வைப்பதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு புறம்பாக மாநில அரசின் உரிமையை பாதிக்காதவாறு இம்மசோதா அமைய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கடும் வறட்சினாலும் பருவமழை பொய்த்து பாதிப்புக்கு உண்டான மாநிலங்களுக்கு தண்ணீர் தேவைக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நதிகள் மீது அணைகள் கட்டும் முயற்சிகளில் ஒரு அரசு தன்னுடைய சக மாநில அரசின் முதலமைச்சர் மற்றும் அந்த அரசின் இருக்கக்கூடிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்த மாநிலத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் இயக்கங்களில் கன்க்ளூட் இயக்கங்களை ஒப்புதல் இல்லாமல் அந்த அணையை கட்டும் முயற்சியில் ஈடுபடக்கூடாது என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேலாக இந்த குழுவில் பிரதமர் அமைச்சர் நீதிபதிகளோடு மத்திய மாநில அரசின் பாராட்டுகளை பெற்ற விவசாய கழகத்தினுடைய பிரதிநிதிகளையும் உறுப்பினராக சேர்க்க வேண்டும் என்று நான் கோரிக்கை வைக்கின்றேன் ஆக அதே நேரத்தில் இந்த இந்திய பொருளாதாரம் உயர்வதற்கு மாண்புமிகு நமது பாரத பிரதமர் எடுத்து வரும் சீரிய முயற்சியையும் கடும் உழைப்பையும் நான் மனதார பாராட்டுகின்றேன் அதே நேரத்தில் இந்த மசோதாவில் இந்த மசோதாவில் நான் குறிப்பிட்ட தமிழக அரசின் கோரிக்கையையும் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் கனிவோடு பரிசீலித்து தமிழக மக்களின் நியாயத்தையும் நலனையும் பரிசீலிக்கும்படி பணிவோடு வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்